Ну и, наконец, вот еще чем нынешнее послание отличалось от предыдущего. Если в прошлом году все запомнили про ракеты и вообще про оборонную мощь страны, то в нынешнем внешняя политика и оборона заняли, ну, может быть, одну десятую часть от общей длины послания. Остальное время о главном, об обустройстве страны и жизни в ней, нашей с вами жизни. Но ведь эту самую жизнь, нашу и наших детей, надо же как-то защитить. И сделать это надежно, с запасом, так сказать. И вот об этом в самом конце послания, коротко. Но этого коротко хватило, чтобы весь мир несколько дней лихорадил, и все только об этом и говорили. Спрашивается, ну почему им наша с вами жизнь так поперек горла? Мы же на их жизнь не претендуем. Пусть живут тех, как хотят. Пусть даже детей среднего пола растят, если очень надо. Одна просьба, можно мы вот не будем среднего пола? Нет, нельзя, говорят нам, нельзя, дорогие товарищи. Ну, раз нельзя, то приходится как-то от этого обороняться. Как именно в материале моего коллеги Евгения Баранова. Имеющие уши да услышат. Несмотря на лаконичность внешнеполитической части обращения Владимира Путина к Федеральному собранию, смысл сказанного был невероятно убедительным. После двух десятилетий попыток быть принятой, понятой или хотя бы услышанной Западом, Россия, наконец, устами своего президента декларирует. Мы больше не намерены стучаться в закрытые двери. Отныне страна будет следовать тем курсам, которые отвечают в первую очередь ее национальным интересам. Мы по-прежнему готовы к диалогу, но лишь после того, как наши оппоненты осознают и признают, что такой диалог нужен Западу не меньше, чем нам. Россия была и будет суверенным, независимым государством. Вот это просто аксиома. Она либо будет таким, либо вообще ее не будет. Проблема государственного суверенитета – одна из ключевых в современном мире. Очевидно, что возможность принятия по-настоящему самостоятельных решений – это роскошь, которую сегодня себе не позволяют даже многие ведущие державы, оставаясь зависимыми даже тогда, когда речь уже идет об их собственной безопасности. Безропотная готовность европейцев оправдывать русской угрозой выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности – наглядный пример неспособности Европы противостоять прямому диктату Соединенных Штатов. Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и э, назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Россия годами настаивала на том, что выход США из договора по противоракетной обороне и размещение у наших границ пусковых ракетных установок двойного назначения провоцирует нас на поиск адекватного ответа. Американцы утверждали, что элементы их противоракетной обороны в Европе предназначены исключительно для Ирана. Те же, кто им сейчас подхрюкивает, упрекали Россию в рискованной мнительности. И вот в начале февраля, выступая перед экспертной аудиторией Атлантического совета, руководитель военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил следующее. Область, где мы делаем некоторые новые шаги в этом плане, это ракетная оборона. Собственно, у нас развернуты системы ПРО ИДЖИС в Румынии. И, по моему мнению, эти возможности посылают мощный сигнал России. Здесь уже даже американские журналисты не могли не заметить, что эти слова идут явно в разрез с ранее заявленной позицией Вашингтона. Ричардсон, похоже, подтвердил, что система ПРО в Румынии имеет определенную задачу в противодействии России. Еще одну батарею ПРО и перехватчиков ИДЖИС планируется развернуть для Польши. Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. И это и есть очень серьезная угроза для нас. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов. Трудно сказать, в какой мере европейцев успокоило сообщение о том, что на этот раз в случае чего новейшие российские ракеты будут нацелены не только на них самих, но и туда, где за них принимают роковые решения. Французская «Фигаро» лишь обратила внимание своих читателей на то, что речь идет об ответных мерах. 
Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Это припев из советской песни, написанной в 1935 году, где говорится о давней победе большевиков над белогвардейцами во времена Гражданской войны. Такое же самое предупреждение сделал Владимир Путин Соединенным Штатам на тот случай, если они вяжутся в гонку вооружений. Владимир Путин и не пытался скрывать, кому адресованы его предупреждения. К сожалению, за все решения, связанные с безопасностью за чертой нашей западной границы, отвечает только Вашингтон. Все остальные наши западные соседи могут лишь разделить с ним ответственность. Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми. Однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Разумеется, это их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть, пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают... А уже только после этого принимают решение. Реакция на эти слова на Западе в целом была вполне адекватной. Американцы восприняли все по деловому и принялись считать. Вот, например, ракета морского базирования «Циркона», которую рассказал Владимир Путин. Летит она в 9 раз быстрее скорости звука. А запускать ее можно с тех же установок, что и уже проверенные в бою калибр. Она умеет обходить американскую систему ПРО. Хочу подчеркнуть, коллеги, он сказал, что эта новая ракета может быть запущена с использованием уже имеющейся инфраструктуры российских кораблей и подводных лодок. Пока что американские подсчеты неожиданно свелись к дополнительным 135 миллиардам долларов, которые военные запросили для разработки так называемой стратегии по скрытому вторжению в Россию и Китай. По словам главы штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфейна, ключевая роль в будущей стратегии отводится истребителю F-35, который станет координационным штабом скрытой атаки. Пока что новейший американский истребитель F-35 прославился лишь сотнями своих недоработок. Возможно, самолет уже сейчас имеет смысл переименовать в F-135 по количеству миллиардов, которые сейчас предлагают вбухать для того, чтобы оправдать предыдущие, связанные с самолетом расходы. Самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность. При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваем против нас системы и не только про Соединенных Штатов Америки. Новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард» скоро будет оснащен первый полк РВСН. Боевой блок «Авангарда» за счет скорости и постоянного маневрирования неуязвим для любых систем противоракетной обороны. Параллельно заканчиваются испытания мощнейшей баллистической ракеты «Сарма». Лазерный комплекс «Пересвет» заступит на боевое дежурство в конце этого года. Гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» уже оснащаются истребители. Успешно испытываются крылатые ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», которые не имеют ограничений по дальности. А вот кадры полигонных испытаний подводного беспилотника с ядерным двигателем «Посейдон», от которого также не спрячешься за океаном. Вскоре комплекс «Посейдон» будет принят на вооружение. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать, уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка, носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану. Помните, в прошлый раз я говорил... Есть еще сказать, пока рановато. Вот потихонечку так будем рассказывать, что у нас там в загашнике. Итак, стратегическую оборонную безопасность России себе обеспечила, и войной нас пугать бессмысленно. Все сказанное Владимиром Путиным – предложение либо начать договариваться по-взрослому, либо оставить нас в покое. Перед страной в ее внешней политике большие задачи. Укрепление Евразийского союза, развитие стратегических партнерских отношений с Китаем и Индией. По словам президента, уговаривать мы никого больше не не будем. У нас и других забот хватает. Евгений Баранов и Андрей Маслихов, Первый канал. Очень бурная реакция в Соединенных Штатах и в Европе. Сначала переводили слово «подхрюкивают», потом задумались, где же находятся центры принятия решения, о которых говорил президент. Мы сейчас обсудим всю эту реакцию с гостями нашей студии, но сначала короткая реклама на Первом канале. 
В эфире Первого канала «Толстое воскресенье». Я приветствую гостей нашей студии. Мы обсуждаем реакцию в мире, международную реакцию на послание президента Путина, особенно на некоторые э, его слова. Конечно, первыми сполошились американцы. Я хочу показать вам э, фрагмент э, из э, телепрограммы CNN, который, когда они обсуждают, что же сказал президент Путин. У президента России Владимира Путина есть предупреждение для США. Установите ракеты средней дальности в Европе, и нашей мишенью станут, цитирую, центры принятия решений. Это заявление Владимир Путин сделал во время своей ежегодной речи перед парламентом. Фред Лянгин слушал эту речь в Москве. Сейчас он с нами на связи. Да, вы совершенно правы. Не слишком завуалированная угроза Владимира Путина. Если Соединенные Штаты разместят ядерные вооружения средней дальности в странах Европы, Вашингтон может оказаться под прицелом. И словно желая это подчеркнуть, Владимир Путин также высказался о новом оружии, которое разрабатывает Россия. По его словам, это оружие, гиперзвуковую ракету «Циркон», вот-вот примут на вооружение. Помимо прочего, он сказал очень интересную вещь. Эта ракета, способная, по его словам, развивать скорость в 9 раз превышающую скорость звука. По-видимому, может запускаться с помощью уже существующей российской инфраструктуры. Например, с их военных кораблей и подводных лодок. То есть русские определенно предостерегают Соединенные Штаты. Но президент Путин также не уставал повторять, что русские не будут наносить первый удар, что все это просто ответные меры. Кристи? Невероятно, похоже, страхи людей по поводу того, что произойдет после расторжения этого ядерного договора, это уже набирает обороты. Итак, Иржи, первый вопрос к вам. Почему такая болезненная реакция? Речь идет о страхах. Ведь президент четко сказал, что Россия не будет применять эти вооружения первыми. Да, так и есть. Владимир Путин, конечно, сказал, что Россия не будет применять, что это оборонительное оружие, в принципе. Но это, конечно, не услышали, потому что если речь идет о оружии, естественно, все сосредотачивается на этом оружии как наступательном элементе. Uh -huh. Поэтому это было и в CNN, и, естественно, и в Европе это услышали. И дело в том, что если были какие-то хоть маленькие надежды на том, что в нынешнем послании Владимира Путина в Федеральном собрании будет что-то ну, более миру любивое, да, ну такое никто не услышал. А мне кажется, сам миролюбивое, что можно уже, он сказал, дальше уже, ну, а, ничего я... более миролюбивого, чем э, возможность нанесения ответного удара по центру принятия решений, он же не уточняет, какие решения, поэтому да, фактически э, любая европейская столица, даже принимающая самое, самые небольшие решения, может оказаться, э, так сказать, в случае агрессии против России, под ударом. Да, То есть, есть речь ага. идет о нашем миролюбии. В чем, Ир же? Я просто вам хочу пояснить. Угу. Наше миролюбие, оно как раз в том, что мы говорим, ребята, не надо нас тыркать все время, потому что если вам придет нездоровая идея как-то ну, напасть на Россию, то, соответственно, извините, мокрого места не останется. Вот эти вот быстрые ракеты, они очень да, хорошо летают. Да, я понимаю, но мы это рассматриваем немножко с другого угла, или я лично точно. Дело в том, что хотелось бы уже после этих пять лет, которые уже проходит вот это напряжение, ну, какую-то разнарядку. Разрядку. Да? Разрядку, извините, да, конечно. Ага. И, э, это Слушайте, нам тоже бы хотелось. Давайте да. вы уже успокоитесь там По... про Крым, про все это, и уже отстанете со своими дурацкими европейскими ценностями, которые вы всем пытаетесь навесить, и что вы понимаете под разрядкой в целом? А, конечно, какой-то шаг навстречу или хотя бы, а, ну, как минимум, да, отступить от риторики сателлитов, подхрюкиваний. Но это как-то неуместно для а европейских А как партнеров. на чешский переводится подхрюкивание? А, ну, может, это к вечении, да, угу. или что-то такое. Но да. мы запомним просто, чтобы это надо как-то, надо потом, потом как-то использовать. Ну, на самом деле, у меня вопрос к вам. Скажите, такая вот реакция возбужденная, она с чем связана? Ведь четко было сказано, еще раз повторяю, то, о чем я Ира спросил, что мы первыми не собираемся применять никакое оружие. Здесь самое главное, на что среагировал Запад сейчас. Дело в том, что год назад, 1 марта, президент представил те боевые платформы, боевые системы, которые а, реально уже существуют, но в разном статусе их при, э, разработки. Какие-то уже в серию готовятся, какие-то дорабатываются, какие-то проходят не окры, но все это реально есть. И что тогда мы увидели? Они сказали, все это мультики, и все это реально не существует. Сейчас, когда а, президент уточнил уже нюансы, uh -huh. А, ну, возникла небольшая паника. 
а уже прошел год, и, соответственно, это... разведка работает. Нюансы важны. Они, они начали считать, Они как начали он считать. И поэтому да. Владимир Владимирович и сказал, ребята, вы перед тем, как будете принимать решение, вы посчитайте а, все тактики, технические данные, количественные данные и все остальное. И тогда попробуйте принять решение, которое, может быть, вас приведет к тому, чтобы... А, вот о чем сказал Иржи, да? А, чтобы наступила разрядка. Я просто хочу сказать, вот, вот что такое разрядка? Иржи. Угу. Разрядка это когда вы уберетесь из Прибалтики, вас там, ваших войск там не будет, НАТО, просто уйдете. А разрядка это когда противоракетные а, системы, которые размещены в Румынии и размещаются сейчас в Польше, все это будет остановлено и будет убрано. За границу ГДР. Да. Вот мы так это так. видим. Да. А потом, а после этого а, американцы дадут нам слово... Кстати, вы посмотрите, что сказали CNN, что мы возразили против размещения ракет средней и меньшей дальности США в Европе. Ведь весь контекст был в этом. Да. Такого не будет. Так, а что они сейчас говорили? Поэтому ну, говорим, как хотят. раз и возникает вопрос. Слушайте, мы понимаем, что американцы это сделают, выйдя из договора, они это сделают. Пусть жалко, они в Чехии не размещают. Жалко, жалко, они не спросят европейцев, как всегда. Безусловно, То есть они, вот... они последние об этом узнают. Я хочу к нашему разговору подключить Маргариту Симонян, главного редактора телеканала Арти и Мир России сегодня. Маргарита, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, услышали на Западе послание президента, услышал Западный мир, или просто, как обычно, испугались и начали сразу говорить про агрессивную Россию? Добрый вечер. Западный мир, он очень разный, и он становится все разнее и разнее каждый день. С одной стороны, есть мейнстримовские медиа, так называемые, традиционные медиа, к которым относится тот же CNN. С другой стороны, есть народ, который каждый день все меньше верит своим традиционным медиа, все больше обращается к другим источникам. Как не смешно, к этому народу уже относится и часть истеблишмента вплоть до президента Трампа, который вот этот самый CNN, показанный в вашем эфире, иначе как фейк news не называет. Абсолютно очевидно, что CNN и и же с ними, их же таких очень много, они давным-давно стали правой рукой, левой ногой, там, я не знаю, клюкой, протезом американских спецслужб, западных спецслужб, примеров там у миллион. Вот один из недавних примеров, когда CNN буквально с ножом в горлу подошел к Фейсбуку и заставил свой Фейсбук вышвырнуть наш проект, один из наших проектов, слава богу, не все, а один, но там было 2,5 миллиарда просмотров, миллионы подписчиков. Что устроил CNN совершенно недавно, это типичный пример их работы все последние годы, когда они они рассказали о том, что военные в Венесуэле бросают своего президента Мадура, переходят на сторону оппозиции. Впоследствии выяснилось, что А. Это не были перебежчики, Б. Это не были военные, и С. Это не была Венесуэла. Поэтому, что бы ни сказал президент Путин, что бы он ни имел в виду, как бы миролюбива ни была его речь, традиционные СМИ покажут то, что они хотят показать. Если он скажет, мы не хотим воевать, они вырежут частицу не и останется, мы хотим воевать. Никто же не, даже не попытался уравновесить то, что он говорил про э, возможность перенацеливания ракет на так называемые центры управления, уравновесить тем, что он несколько раз повторил, что мы мирные, мы этого не хотим, мы не настроены ни, ни на какую конфронтацию. Он даже сказал, тем более с такой с такой страной, с такой огромной державой, как США, я уже не помню дословно, но суть была такая, очень миролюбивая, подчеркнуто миролюбивая. Это никому не нужно, потому что те, кто владеет этими э, средствами массовой информации, одновременно владея и э, военными, оборонными э, лобби, э, и в их интересах, увеличивать этот конфликт, в их интересах настраивать, пугать свое население. Другое дело, что население можно держать идиотами пару десятков лет, но нельзя держать идиотами 80 лет, например. Население, а по-вашему, Маргарита, сколько еще осталось? Аудитория по больше... вашему, сколько осталось еще держать? Вот вы говорите, пару десятков лет. Мы сейчас пять прожили или уже, может быть, 10? Какой горизонт вот этого изменения сознания на Западе? А, а ничего не, не осталось, Петр. Это происходит на наших глазах. Вы же видите, что происходит. Все традиционные медиа топили, выражаясь языком СМИ, против Трампа. Тем не менее, Трамп стал президентом. Население выбрало его. 
Все во Франции, все медиа рассказывают о том, что желтые жилеты – это сплошные фашисты, радикалы, русские шпионы и непонятно кто. Тем не менее, эти протесты длятся уже очень долго и поддерживаются населением. Посмотрите на Brexit, когда понятно, что британские медиа вместе с истеблишментом были категорически против, и тем не менее население проголосовало по-другому. Они утратили возможность общения со своими собственными людьми. Когда они рассказывают, они могут хоть 500 раз захлебываясь, рассказывать, что Путин вот такой агрессивный, нехорошенный, хороший, на, на, сейчас на нас нацелят свои ракеты, бойтесь, бойтесь, давайте еще санкции дадим. Но их собственные люди вер, верят им все меньше. И главное, не понимают, зачем они это делают. Понятно. Спасибо большое. С нами была Маргарита Симонян. А, спасибо за ваш комментарий. Я спасибо хочу вам. сказать, что, конечно, чтобы это преодолеть как-то, это единственный способ, какой вот мне один знакомый сказал, говорит, давайте привяжем просто коробку конфет к этой ракете, вот быстрой. Ну и пошлем ее туда, к статуе свободы. Просто, чтобы с конфетами она долетела. Э -э, такое возможно? Нет, Сергей, ваша, ваша оценка, как э -э, вы видите вот эту реакцию, достаточно болезненно на слова президента, и к чему она может ну, привести? Ну, конфеты, конечно, не помешали бы, потому что реакция горькая, да? Но я вам скажу так, э -э, реакция, э -э, в общем-то, э -э, предсказуемая. Я считаю, что эта реакция свидетельствует о том, что эти слова попали в цель. Потому что э, главное состоит в том, что сейчас, что вот главная вот мысль послания, что вот этот зеркальный ответ, понимаете, он имеет не одного, а два адресата. И э, Европа, которая э, радостно подхрюкивала, понимая, когда начнут вот эти штуки все устанавливать. Они переводили это слово так вот, подхрюкивало. Вот, вот это вот это когда, целая, так, целая переводческая трагедия была все да, эти дни. А, а какие еще трагедии переводческие грядут? Потому что это подхрюкивание из радостного, одобрительного станет отчаянным, потому что кабанчик поймет, что его толкают на заклад. Но это уже повизгивание тогда. Да, это повизгивание. Будет визг. Вот, о, чем речь? о чем речь? Будет визг. То есть очень серьезно. А, смотрите, Итак, Кабанчик что? это что? Упитанная тушка Германии и это вот мелких такой... восточноевропейских это, да, государств? Да, это, это вот 28, так сказать, поросят. А, 28 да, да, маленьких да, кабанчиков. Да, 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 вы mm -hmm. понимаете. Ну, один побольше какой-то, по да. Канаду, да. США, да. вычеркиваю. Да. 27. Ну, я про Евросоюз говорю, Ваня. А, да. Я про Евросоюз да. говорю. Да. 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 да, так вот, смотрите. Там ветри значит, просто за океаном. Смотрите, итак, mm -hmm. итак, а, значит, что важно, что а, послание показало, что у зеркального ответа будет два адресата. Первый адресат – Европа. Европа сейчас начинает понимать, что неохотно, но тем не менее начинает понимать, что вот это вот все, вот это вот выход из РСМД, это не будет э, легкой прогулкой. Это будет прогулка по минному полю. А гулять по минному полю очень некомфортно, очень непри... страшно. Потому что не знаешь, когда ты взорвешься. Но Магерини будет плакать да. опять. Да, она Нет. плачет всегда, когда страшно. Это первое. Второе, второй адресат – это США. То есть четко было указано, что европейцы не будут просто платить по счетам президента Трампа. Президент Трамп тоже очень рискует, потому что э, зеркальный ответ предполагает возможность нанесения удара не только по тем, кто разми... у кого размещают, но и по тем, кто размещает. Это принципиально Сейчас важно. вот нас люди я... смотрят, говорят, как страшно жить. Значит, э, а нет, это серьезно, я, да. я серьезно говорю, потому что 10 минут, значит, подлетное время их ракет. Да, да. Наши, они летят, сколько, полторы, две минуты, они уже у Трампа в гостях. Да. И что, и я вам скажу есть, такую вещь. Что, что остается я, я... на принятие решения? То есть, да. как, как это должно происходить? Я вам скажу такую же вещь, грусти, что сейчас, сейчас с каждым днем вернемся. эти размышления будут все более тягостными, все более мучительными, потому что страх есть страх, инстинкт самосохранения. То есть, когда вот говорят европейские партнеры, что был агрессивным, но послушайте, Иржи, можно назвать агрессивным, я не знаю, предупредительный выстрел, воздух. Можно ли назвать агрессивной табличка на столбе «Не влезай, убьет». Это просто предупреждение. Но это не агрессивно. Это, это сделано для того, что продиктовано заботой о вашей безопасности. Просто, Нет, просто, не, просто не переступайте через красную Они черту. просто не поняли, Сергей, мне кажется, во-первых, где этот столб стоит. Вот, и ну, тихонечко, тихонечко лезут на него, там, до таблички как-то не дочитали. Сейчас придется вот... посмотреть, череп и да? кости, да. 
Да, то есть так. не вылезай. Ну, давайте вы скажите все-таки, зачем вы на этот стол все время подпрыгиваете? Нет, я, я Подхрюкивая, говорю, подпрыгиваете на стол. Просто, зачем? Понимаете? Зачем? А, и с объективом мы уже ну, последние 20 лет да, отвыкли от какой-то явной угрозы, которая нависает вот. над, над Европой. Да, потому mm -hmm. что ну, ракеты убрали. Ну, ну можно да, сказать, да, да, да расслабились, сказать, и вот эти вот сосисочки, нас, да, да. Все ну, вот это, мы это да. у нас эти сосисочки, мы это называем такие другие приоритеты. То есть не надо вооружаться обещанно. Да, и mm -hmm. не живем а надо теплее месте. одеваться. Но на самом mm -hmm. деле не поможет их же. Нет. Ну, я надеюсь, что поможет. Нет. Знаете почему? Потому что вы, если бы вы просто занялись бы сосисочками и э, вот этой своей рутинной европейской повседневной э, жизнью, довольно во многом тоскливой, это было бы неплохо. Но вы же все время хотите эту тоскливую жизнь транслировать по всему миру. Вы хотите на всех научить вот этой вашей, так сказать, идеи. Причем делать это довольно агрессивно и довольно нагло. Как вы сделали это с Украиной, как вы пытаетесь это сделать с Молдавией, с другими странами. То есть, если бы вот не лезли, а там сидели бы у себя спокойно и пили бы пиво, ничего бы не было, я вас уверяю. То есть, первый шаг все равно был с вашей стороны. Зачем на стол полезли? Пожалуйста, вы не дали вам закончить мысль да, да, по поводу столбата. Да, да. То есть это, это послание Европе, это послание Штатам, и, наконец, это послание и, и всему миру тоже. Я вам скажу, вот буквально вчера звонили с пакистанского телевидения, делали тоже передачу, аналогично это тоже там, это пошло, то есть по всем странам, которые тоже создают вот эти ракетные технологии, которые не охвачены договором о ракетах средней и меньшей дальности, сейчас это все очень внимательно анализируют. То есть эти слова действительно попали в точку. Они должны переварить. Давайте дождемся немножко терпения. Я думаю, что реакция будет дальше. А что касается администрации президента Трампа, я понимаю, конечно, это все очень серьезно, но то, что они выходят из этого договора. Но я скажу такую вещь. Я вот пытался, силился понять, вспомнить, что получилось у администрации президента Трампа более чем за два года пребывания у власти на международной арене. Твиттер. Они очень удачно ведут твиттер. Вот, да. да. Вот эти мышки, мышки, мышки. Это, это, понимаете, это гора, которая рожает мышей из твиттера, которая разбегается по всему миру, и все смотрят за этими мышами. Вот, 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 вот. Трамп что-то сказал, мышка побежала. Нет, просто все думают, что это лабораторные но, мыши, но... а это просто мыши. Да, слышите, вот но, но посмотрите, посмотрите. Трамп, Трамп, конечно, ему нравится все ломать. Он сломал иранскую сделку, но Удалось ли полностью, так сказать, все по трамповским лекалам? Нет. Европейцы пытаются все равно наладить отношения с Ираном. Изолировать Иран не удалось. В Сирии обломались, ничего не получилось. Из Афганистана уносят ноги. Но Ее, Йемен, Йемен Ливия совершенно получили гуляй поле исламистское, которое способно нанести uh -huh. удар в спину. Что получилось у президента Трампа? Поэтому я думаю, что по поводу РСМД здесь очень много будет, конечно, воинственной риторики. Но, Но когда подхрюкивающий кабанчик будет жалобно визжать, то мы увидим, что это будет шаг вперед, два шага назад. Потому что жить хочется все. Понятно. Спасибо. Карен Георгиевич, ваше ощущение от вот этой части послания президента, которое так напугало Запад и... Действительно, вот мы ведем эти разговоры, каждый раз возникает вопрос, куда мы попали. То есть на самом... времена 25-30, 40-летней давности, они встают перед глазами. Вот как вы считаете, как долго это все продлится, такая напряженность, и действительно ли удалось каким-то образом остановить их желание залезть на столб? Ну... Меня это не удивляет, поскольку я вырос во времена холодной войны, правильно вы Ну сказали? да, как и мы все. Да. Тогда эти заявления звучали с обеих сторон постоянно. И, в общем, мы, это сказать, если вы нанесете удар, мы нанесем по вам удары, и с той, и с другой стороны. Никто этому не удивлялся, кстати. Все принимали как данные. И как-то это все существовало. И был пик там, 80-й год, я помню, когда времена ввода там... В Афганистан, так сказать, и было ощущение, что вот-вот. А потом как-то все это начало разряжаться. Видно, поняли, что, что, что довели до пи, и уже начал Рейган тогда переговоры. Ну вот сколько вот нам сейчас до пика? Ну, я думаю, что все происходит гораздо быстрее. Ждать, понимаете, я, я, я все-таки вот святая простота наши европейские коллеги. Как, вот я удивляюсь. Вот в 91 году Советский Союз распустил Варшавский пакт. Все отпустил страны Европейской Центральной Европы без всяких условий. Причем там не было ни национально-освободительной борьбы, никакой там не было это, ничего не было. Просто взяли и отпустили. Вот идите, давай, вы хотите так жить, живите. 
Понимаете, ну, казалось бы, Европа освободилась от, так сказать, вот, советские войска вышли. Это. Ну, казалось бы, ну, живите, наслаждайтесь жизнью. Зачем надо было НАТО доводить до границ современной России? Зачем это надо было делать? Зачем надо было всю эту политику на протяжении вот 30 лет вести? И на что был расчет? А расчет понятно был. Считали, что Россия кончена. Им же внушали так. Вот выросло поколение. Ну вот Ирж мотает головой. На самом деле, я ты знаю, я много раз и на Западе был и работал. С этим жил. Это было, так сказать, вот, вот, вот сейчас вот все разводится. Развалится там. Там надо подождать, и все развалится. Выросло поколение, которое забыло вообще о том, что такое холодная война. И весь ужас холодной войны. Вот теперь получили. Получили. Ничего Путин агрессивного не сказал. Он сказал простую ясную вещь. Вы разворачиваете ракеты в Европе. Если вы их развернете, и вы ударите по нам, мы ударим по вам. Что в этом агрессивно? Что в этом нового? Но это поколение, оно вдруг с ужасом осознало, господи. Нет, просто а они как... 20 лет жили без идеи, что по ним кто-то может ударить. Они считали, что только они могут бомбить Югославию, расчленять Афганистан, Ливию, демократию. В Ираке, Ходите в Украину. На Украине я, я, напомню, я напомню слова, между прочим, может, кто-то забыл президента Ельцина, который в свое время объявил довольно нелепость, это была полная, так сказать, что мы вообще перенацеливаем наши ракеты. Непонятно, правда, как он тогда это сделал, куда их можно перенацелить, но это было публичное заявление, как бы жест доброй воли со стороны России, что мы вообще наши ракеты куда-то перенацелим. Куда? Не, знаю, в Арктику, да. не, не было ясно, куда. Да, и не тогда Истержемский нашел что... прекрасную форму. Президент говорит, приоткрыл вам форточку на дипломатическую кухню. Какую форточку? Куда они перенацеливают? Понимаете, поэтому, кстати, вот этот репортаж CNN, так сказать, несмотря ни на что, выглядит достаточно разумно, потому что в этом-то репортаже как раз прозвучало ясно. Они нанесут удар в случае, как ответ на наше, так сказать, на выход нашего из, из договора средней, ракет средней малой Но у ведущей паника так немножко лицо я дергает думаю, Соня. Я думаю, что это все-таки важное заявление, правильно, это заявление прежде всего не для элиты, а прежде всего для общественности, которая забыла, которая находится в состоянии некой нирваны, мне кажется, и которая, конечно, начнет сейчас реагировать. Все-таки люди и на Западе есть полно нормальных, разумных не, но людей, надо, которые... Надо все-таки вывод им... какой-то сделать, Карен Георгиевич. Им придется какой-то вывод им сделать. Им придется делать От вывод. чего-то отказаться. И, и я, думаю, и, я думаю, что какое-то время пройдет, но в конечном счете все равно это придет к новому витку какой-то тому, что называется разрядки. Другой вопрос. Вот они довели ситуацию вот до чего. Вот мы об этом говорили с Сергеем. Слушайте, при таком количестве оружия, вот Сергей привел цифру, 500 миллионов людей в мире работает на военно-промышленный ком, вообще во всем мире. Вот вероятность при таком, может быть, случайность, при которой где-то что-то заклинит и полетит. Не обязательно, кстати, в Америке и США. Это может быть Китай, это может быть Индия, это может быть Израиль, это может быть Корея, это может быть Франция, это может быть Англия. Ну, мир напичкан оружием. Ну, неужели непонятно уже, что надо вообще с этим что-то делать? Даже при всех договорах, ну, ясно, что это, это очень опасно. Это же не шутки, это не, 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 не танки, это не пушки, это ракеты с ядерными зарядами. Вот что Уже в то, этой что ситуации. время на принятие решений, Время на минут, принятие вот решений вот, никаких бы... нету. А если ложная тревога, а если, так сказать, где-то что-то не сработало, и, и локаторы неправильно, и пошел ответный удар, и все полетело. В этом весь ужас. И вот пока западные, и пока элита Европы не поймет вообще, во что что втянули после 1991 -го года, когда Россия в лице Советского Союза на самом деле протянула руку. Это наше дело, как мы к этому относимся. У нас многие говорят, зря мы это сделали сегодня. Но в отношении вас вы должны были бы эту руку принять и сказать, давайте все начнем заново. Нет, вы заново начали холодную войну. Ну, в общем, будем надеяться, что показанная вот эта вот табличка «Не влезай, убьет» заставит некоторых, кто подхрюкивает вокруг нашего суверенного столба, отойти от него, слезть как-то и э, отойти на безопасное расстояние. А вот какое оно безопасное расстояние, мы продолжим в этой студии обсуждать после короткой рекламы на Первом канале.